小诺，你真的要走啊？我还以为你能多待些日子呢。别着急，来日方长，以后我来这儿的机会还多呢。啊？为什么？嗯，因为这儿好呀，风景秀丽，人杰地灵。再说了，我也爱吃鱼呀。可是这里很闷呢。要不是我哥说西安城老打仗，我早就回去了。这儿不也打仗吗？可不是吗？不到一个月，打了两次，都吓死我了。我要跟我哥说一声，让他来接我。你呀，还跟大小姐一样，怎么，你不怕呀？我怕呀，可怕有用吗？还不如豁出去搏一把呢。听你的口气，像个巾帼英雄一样。我哪是什么巾帼英雄啊？不过说实话，我真的见过很多。罗欣，中日之战还会持续很久，你要学会坚强起来。我才不学呢，我哥会保护我的。罗小姐。你的哥哥是谁呀、啊？我哥叫骆明义，是信义堂的总瓢把子。信义堂，老魏，你有什么打算吗？我观察过他们的据点，如果可以里应外合，利用晚上突袭的话，我有把握把他们整个端掉。问题是你端掉了这一伙，鬼子很有可能派下一伙来。到时候啊，可能是大规模的报复性扫荡。你有什么想法？我觉得咱们现在力量还是太弱了，不能和他们硬碰硬。最好是能让他们主动撤退。主动撤退？对，这样我们可以争取时间扩大自己的队伍呀。那咱们能不能吓唬吓唬他们？怎么吓唬？具体的我还没想好。不过。这倒是一条思路。回去之后啊，咱们跟队员们好好商量商量。哎，对了，宋浩哲的事情，你先暂时不要告诉别人。好。说实话，这次来看到他这个样子，心里真挺难受的。毕竟一块长大的嘛。我听宋老爷说，宋浩哲。以前在日本留过学，和那个渡边浩呢还是同学，是。所以我想，他应该对渡边很了解。你的意思是？这个事儿以后再说吧，咱们先处理眼前的。嗯。哎呀天哪，这累死了！我跟你们说啊，今天我跟铁阳哥俩人跟打了一天的苦力。这都快累吐血了，我跟你说。你<笑>行了，这名字。喂，蔫儿哥，我跟你说，我们还是有一定的收获的。今天呢，我跟一个白脖的小班长就套上了关系，知道吧？明天呢，我还得弄点核心去孝敬他。都听着啊，有一个是一个啊，明天都帮我捞鱼去。没问题，没问题。你是想在鱼肚子里下毒吧？水妹那个倒是个招啊。你算了吧。你往那里边下毒，人家叫你先吃一口，别到时候把自己给毒死了。<笑>铁铁匠哥说的也对，这不得不防。<笑>我们观察了几天，我发现这帮小鬼子的防守还是非常松懈的，尤其是这帮白脖，让他们吓唬老百姓还可以，真要是打起仗来，他们准先跑。哎，对，咱们说有道理的。以我们目前的情况，如果端掉鬼子的据点。他们一定会进行大规模的报复性扫荡，这样的话，对我们这支刚刚成立的队伍相当不利。有什么利不利？鬼子来一波，我们杀一波，杀到他们不敢来为止。哎，对对对。水妹，咱们不能硬碰硬。那天我跟队长商量过了，咱们最好想一个办法，让他们主动撤退。哎，你们看，能不能给他们吓走？你以为他们是谁？有那么容易？咱们可以给他来个装神弄鬼，是吧？啊，装神弄鬼？你去扮鬼啊？到时候人家不管三七二十一，一顿乱射，我看你真变成鬼了吧？哎，我觉得装神弄鬼挺好的，可以让他们时刻生活在恐惧中。就是咱们不能光吓他们，还得有点实际的东西。咱们想想看，有什么办法？
哎呦，张官，张官，久等了，久等了，久等了。这可是正宗的白洋淀炖黑鱼啊！师傅，哟，来，给您，给您，来，您的。哎哎呦，哎，来来，您尝尝，尝尝，尝尝。你先尝两口。哎，好。嗯，嗯，张官，我跟你说，今天我可是超水平发挥。嗯，你尝尝。啊，嗯，行了，吃吧，吃吧，吃吧，吃吧。来，你你先吃，嗯，尝尝。哦，是，有戏，对，有戏。你做的，嗯，还行吧，嗯，手艺不错，哎，可是你现在干民工有点浪费呀、啊，哎呦，对呀、啊，以后你就跟我们的炊事员帮忙了，怎么样？你那感觉好，谢谢张官提议，谢谢张官提议，谢谢张官提议，张官提议，张官提议，哎，不用客气，嗯，以后您好好跟我干，哎，好，一点亏待不了，好，那您慢吃，您慢吃，哎，好好好，来，再来再吃，慢吃，再吃，慢吃啊，慢吃，没有您忙着。神龙，对不起，又要请你出山了。等消灭了小鬼子，我好好给你摆一桌。神龙，你到底在哪里？哎，夏玲啊，我跟你说呀，就喝黑鱼汤，绝对好使。哼，我爹这老寒腿啊，跟他脾气一样，老顽固，他的腿都十好几年了。这好办，你多给他放点姜丝，哎，你可不能嫌麻烦啊。天天让他喝，顿顿不落，保定能好。哎呀，你就听嫂子的，我这腿啊，就是这么喝好的。我不是嫌麻烦，嗯，只要能治好我爹的腿，我怎么样都行。嗯，可是你说我天天往哪儿给他整黑鱼去啊？夏玲，这喜呢？啊、哦，四喜，光跟夏玲打招呼，没看见我呀？看见了，水生嫂，这不还没来得及呢吗？啊、你们不是转移了吗？你怎么有时间过来呀？啊啊啊！对，我们是转移了，但是没多远，过两天就回来了。哦，哎，你找夏玲有事儿啊？没事，没事。哎哎，有事儿有事儿，呃，是公事儿，不是私事儿。<笑>我又没说你什么公事私事的，你白吃这么清楚干什么？哎，行，嫂子，我说不过你。呃，要不我回避一下，让你们俩谈公事儿啊，谈清楚。不用不用不用不用，我就是听村里人说，说香菱是咱们村里做普明灯做的最好的，所以我想请她给我们做几点。做那玩意干啥？那可是乡下人逗小孩子玩的。我们就是要用孔明灯逗小鬼子玩。你们真有闲心，哼！水生嫂，您不知道，这是我们想出来的计策。我们就是要兵不血刃，把小鬼子赶出去。真的？真的？那那我也帮你们做吧。<笑>我年轻的时候做孔明灯也是好手呢。那感情好啊、呃！那你们都需要什么？跟我说，我现在就给你们准备去。哎。来喽！哎呀，辛苦，天热，来，接客，接客，接客，哎，辛辛苦了，辛苦了，辛苦了，来来来，哎，你也来，来，哎哎，来来来，干嘛呢？快点，来呢，什么什么鬼天儿啊？哎呦，长官您不知道，像这种天气啊，本地人呢都去电视，划着个小船儿，嗯，然后再洗个澡，美美的睡一觉。舒服啊！哎，不错啊啊！然后这帮小巴佬还挺会享福的啊。长官，嗯，这要赶上运气好，再碰上个采莲的姑娘，打个情，骂个俏啊！姑娘，哎呦，小三儿，哎哎哎，那还不赶紧带我过去看看？长官，您不得看摊吗？你懂个屁呀！我现在要去四周巡视一下，对，以防土八路趁虚而入，知道吗？啊，少废话，赶紧走！哎，对，哎，走，这边请，走，这边请，这边请。麦风怎么样？没问题，就等二狗子来了。真希望和大家一起作战
，只可惜咱俩都喊鸭子。不过你的水性比我强多了吧？哎，你怎么不要水妹教你呢？他，他不给我添乱，我就已经念佛了。哼，要不这样，我先学，然后教给你。那感情好啊，哎，不过不能让水妹知道啊，要不然她又出什么幺蛾子。行。这地儿不错呀、啊，这地儿啊！是啊，老总。严三儿，哎，我瞅着点那采莲的姑娘啊。哎呀，您就放心吧，给您瞅着呢。我这还有鱼。哎呀，到了，警官，不错吧这儿？嗯，这儿是不错，挺好的，挺好的。严三儿，你留意点采莲的姑娘啊，我们先洗个澡，静静身。好，给您盯着。我来了！师傅，哎，别别别，班长，班长，别下来，下来吧，来了，来了，哎，来了，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，两个在垫上游泳，啊，突然，呃，从水里出来一条巨大的神龙，一口就把班长给叼走了。没错呀，连骨头都没剩，咔咔两口全给吃了。两，你们两个是不是说义的话了啊？这大白天的哪他妈来神龙啊啊！哎呀，真的，哎呀，真的！哎，我们还叫神龙开枪来着呢！哎，可是神龙一点事儿都没有。神龙大老爷不是这不是。八哥，我带一头大头，你自己带一个。你们确定就是这儿吗？好像。什么叫好像？是还不是啊？看这儿到处都一样啊！哎，班长，你看这什么？快快快快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
为什么？啊，这是龙掌吧？没错，是是,是龙掌。太君，这这这是龙爪。啊！太君，太君，哎，太君息怒！哎呀，太君，哎，息怒，息怒！站住，老郭！我告诉你啊，今儿晚你俩回关键别听见没有？哎哎哎！嗨，哎，太君！哎，大伙都听说了吗？这神龙啊，又显灵了！太好了，把那些鬼子白骨都吃掉！知道了，上回伊藤那个老鬼子就是被神龙给弄死的。可不是啊。当时就在新安城，看得真真的，乌云密布，电闪雷鸣，一条大黑龙从天而降，张开血盆大口，就将伊藤那老鬼子给叼走了。伊藤不是枪给打死的吗？瞎扯！哎，我跟你们说啊，鬼子和白脖日子可就不多了，千万不要再给他们干了，啊，要不然神龙会怪罪的。对对对，哥几个，我看咱们白天怎么给盖上。晚上原样就给他拆了，对，对那是。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快什么？可以。啊，哎，太君，你有什么吩咐啊？神龙啊，难得死个。在我们白洋淀啊，有一个传说，就是谁要是得罪了神龙啊，他就用朱砂把这个人的名字写在纸上，然后贴在最显眼的位置上，过不了多久，这个人啊就会遭殃的。辈子别再做汉奸了。分头行动，其他人隐蔽。是，注意安全。南京二号四。谁是？少年の尻にけ。
我が日本帝国にとって一撃にも耐えられない出世のパドシーバーやけちゃうわよ。哎，太绝太绝太绝，不能再打了。神龙爷要怒了，就咱们几个都不够他老人家塞牙缝的。是啊，太绝，咱们走。哎哎哎，太被打了。走开。大哥，起起起，上上！这是什么？这这这这这是龙爪子挠的吧？什么？啊哈！太绝呀！这回您都看见了吧？啊，这不是神龙显灵，这是什么呀？什么呀？神龙显灵了！神龙降灵，福泽一方，前世有因，后世有果，不是不报，十春一道，十春一道，通通要报。有火吗？前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎。神龙在东，东方属木。哎呀，这情况可不妙。那怎么办啊？你们想啊，为什么这神龙？偏偏找日本人的茬儿，啊！日本人从哪儿来？东洋啊，那是从海里来的。甭管怎么说，那也是个有灵性的长虫。你想，这一个电离岂能容得下两个强者呀？这日本人没来的时候吧，这神龙一直非常非常的安稳。可这日本人一来呢，这神龙时不时出来就得显显灵了，啊！尤其咱这电信庄，正处于龙的七寸之处，最要紧的，这日本人居然敢在这地方修据点，这是什么？啊？知道？什么？这叫在太岁爷头上动土。那神龙他岂不发怒啊？哎哎哎，不对呀、啊，半仙儿，这回死的这两个都不是皇军呢。对呀、啊，不是皇军呢。啊、嗯、啊，对呀、啊，他们跟日本人穿一条裤子，对不对？一个鼻孔出气儿，那神龙岂不惩罚他们？哎，不是不报，时候未到。时候一到，连本带利，加倍补报。半仙儿，那你的意思是说，马上就要轮到皇军了，是吧？哈哈，神仙呢，我不能妄自揣摩他老人家的心意，是不是？啊？哎，得得得得，你们呢也不容易，去帮日本人忙活去吧。啊，得得得得得。哎，哎，你去站岗去吧。你你干嘛呀？我在，我在听听，我在听听。哎，半仙儿，你再给大家伙再讲讲，再讲讲神龙。啊啊！哪里有神龙的？哪里有阿提提鲁？哪里有夸拉提鲁的？这这这这这这回点的是你，哪尼？这这回点的真的是你，把开路。
Baka! いかえ。大丈夫本家。どうしたんだ。よし、辛くなければ君はここに残れ。俺は撤退する。爷爷,容易你给给好,咱们。我太太去一緒你一个买手。太好了,哎,兄弟们,回天太君可是发话了,收拾东西,咱们回西安城喽。哎呦,这帮怂货,哎,真不顶事儿。还有好多阴招没使
。那听职员给我们讲一声，行吗？好，你们坐这边，你们到那边，好，我在您的后边。那接下来我就谈谈纪律的问题。好，一支队伍啊，如何变成钢铁队伍？最重要的是什么？对呀，有枪啊，有枪干小枪板啊，对啊，枪对呀，没错，对，不对，是纪律。对，那我再问大家一个问题：军人的第一原则是什么？干，干，枪，干，干，没错，对呀，对呀，小日本多杀几个，对，没错。军人的第一原则，四个字：服从命令。指导员回来了啊！指导员，你干什么呢？我在写日记呢。记日记？记日记是什么意思啊？就是记录你每天发生的事情。你们文化人啊，就是奇怪，记这个有啥用？当然有用了。这第一呀、啊，是免得你忘事儿；第二呢，就是记录你思想的成长；这第三呀、啊，就是老了以后翻一翻，还有个念想。这个啊，我不用记，因为这二十多年啊，我每天都差不多。每天早上就是起床、吃饭、下电，然后晚上啊再回家吃饭、睡觉。不过水妹啊，我觉得你最近一段时间不一样了，比如说呀、啊。你当上了游击队的副队长，还有，你孤身一人吸引鬼子，帮村民争取转移的时间，还有，你消灭了一个白博班长，我觉得这些都是很有意义的事情。啊，说的也是啊，可我不会写字，怎么记呀？没关系，我先帮你记，等你会写字以后呢，你就自个儿记。好。水妹啊，嗯，送给你，给我的，嗯，谢谢指导员。哎，这么好的东西，你快给我写张名字，省得被他们给抢去了。认识这三个字吗？第一个认识，这后两个连在一起认识，但分开了就不一定了。那这样，我先教你写这三个字。好啊，好啊。来，拿着。这样，姿势不对，手不对了。往下一点，对你别拽那么紧，放松点。嗯，这样，你别使那么大劲儿。哎呀，哎呀，这怎么这么费劲啊？比下水打鱼还难吃。傻丫头，第一次都这样的，你多练练就好了。最重要的是你要放松，别那么紧张。你看你肩。哎，你看啊，我根本就不是当秀才的命。行了，咱们先先休息，明天早上还早起呢。哎，来，收拾。嗯。指导员啊，今天你开会的时候，我知道你那些话是说给我听的，可我不是故意逃避训练的。是那个老魏啊，他实在是太讨厌了，就会脸一拉训斥他。他要是啊能跟你一样，把什么事情都跟我讲明白了，我也不至于那么觉得。水妹啊，我知道老魏有很多毛病，这是需要咱们俩共同去帮助他提高的。你要知道，他毕竟是咱们的队长，哎，咱们总不能让他下不了台吧？你说这微信要是没有了，队长还怎么带队呀、啊
过你放心，他这个队长啊，当不长的。为什么呀？嗯，我跟你说啊，许司令答应我了，只要我找到神龙，就让老魏让贤。神龙不是传说吗？不是那个神仙，是一个叫神龙的好汉，他还是我的救命恩人呢。真的，跟我说说怎么回事？这事儿啊，得从我哥结婚那天说起。五十一，五十五，五十六，五十七，五十八。嘿，可以啊，队长，又提高了功名。哎，才五秒钟啊！啊。哎，四姐，哎，你别说，啊，这指导员还真有两下子。嗯，你看他把这帮小子说的服服帖帖的，连那个丁水妹都没词儿了。哎，可惜啊，咱这指导员是个女的。女的怎么了？队长，你想想啊，她天天跟丁水妹腻在一块儿，这早晚结成统一战线对付你了。去，别胡说八道。人家能像你这么没有大局观、啊？嘿，哎，队长，我听说咱指导员还没婆家呢，你是不是？放屁！不是你这脑子里一天没有正经事儿啊？怎么没有正经的了？再说了，这男婚女嫁怎么就不是正经事儿了呢？况且，你这岁数也不小啊。匈奴不灭，何以家为？只要不把小鬼子赶走，我是不会考虑个人问题的。嗯，哎，你我得说你两句啊。嗯，你跟人香莲姑娘规矩点，你别闹出什么军民纠纷来啊！当心老子毙了你！说啥呢，队长？我是那种人吗？谅你小子也不敢。把水倒了。哎。趁着大伙儿休息啊，我给大家说说打枪这事儿啊。说简单也简单，说复杂也复杂。哎，队长，那咱们就先来个简单的吧。啊，对对对对对对,对。简单的呢，就是三点成一线，瞄准好了，一扣扳机就行了。那复杂的呢？首先呢，你要充分了解你使用的武器，就像了解你们的亲人一样。哦，我明白了，你呀，以后就跟着我睡啊，我就把你当成我媳妇儿啊。去去，你是吧？指导员来了，指导员。有，大伙都练着呢。练着呢，练着怎么样了？挺好的，指导员坐，指导员坐，坐坐坐坐。老魏，你什么时候让大家进行实弹训练？这天天练端枪有啥用？你这姿势都没练好呢，打什么实弹？谁说我没练好了？行。来，把枪给我。来，您试试。是就是
，怎么样，帅吧？你这干什么？抢我枪干嘛？你这个根本就是花架子，这腿、腰、啊、背、肩都没用上劲儿啊！你这子弹打出去都是飘着的。你凶什么凶？人家还没比好呢。来，再来。你们啊，也都听着，要是练不好站姿，谁都甭想打实弹。那个，你们先练着啊，我跟指导员还有点事儿。哎，练的怎么样？水妹特别厉害，我才学了半天。掌心特别大，是吗？嗯，哎，这给你，绑在身上你就沉不下去了。哎呀，这玩意儿还真挺好哎，有了它我就不怕了。嗯，哎，待会儿咱们偷偷溜出去。为什么要偷偷呢？不能让丁水梅知道。行。